Hi dear singles who wants to date with internet. Naitwa Shena ni dating assistant na pia ni life coach wa official dating assistant. Leo nataka tuzungumzie swala la kujipenda na kujithamini. Nikiongea swala la kujipenda na kujithamini na maanisha ya kwamba ni ile hali ya wewe kuwa na amani na jinsi ulivyo. Ni ile hali ya kujikubali bila kujali mistakes ulizozifanya au rejection ulizokutana nazo kabla au fail ambazo umekutana nazo ni ile hali ya wewe kuamini kwamba una uwezo wa kufanya jambo fulani ni ile hali ya wewe kutekea moyo wako kwa sababu ni kitu muhimu zaidi kwa unatakiwa kwanza ujiweke wewe mbele kwanza kwa katika kujipenda na kujithamini ni ile hali ambayo ya wewe to see yourself outside na kuangalia mazuri ulionayo na mengi ambayo unaweza kuyafanya ambayo ni mazuri na anaweza kuwa na impact nzuri katika jamii. Kwa hivyo sisi wote tunapaswa kujipenda na kujithamini. Lakini kuna watu wanapata huu mtihani ya kwamba anakuwa amepoteza confidence, amepoteza kujipenda ya mwenyewe, amepoteza kujithamini ya mwenyewe. Lakini haya mambo huwa yanakuwa na sababu. Na sababu hizi mimi nimezigawa katika sehemu tano. Sababu ya kwanza ambayo inasababisha mtu self esteem yake ishuke, au ile self love ipotee. Ni kwamba inawezekana haya mambo yameanzia kutoka kwa wazazi. Wazazi na huyu kijana walikuwa wanaishi na vipi? Unakuta mzazi tokea mtoto ni mdogo amekuwa akimwambia hichi uwezi, hichi akiwezekaniki, wewe unaonekana muonekano wako sio mzuri na mambo kama hayo na huyu mtoto anakuwa nayo na mpaka anakuja kuwa mkubwa iki kitu kipo ndani yake na mpaka anaingia kwenye mahusiano anaingia hali ya kuwa kwamba self love imepotea lakini imepotea ni kwa sababu mzazi mwenyewe ndiye aliyepoteza tokea akiwa mdogo kundi la pili ambalo linaweza kupoteza self love ya mtu au self esteem ya mtu ni ili kundi ambalo ni la familia katika ngazi ya familia ni wale family members wamekuwa wakikwambia maneno ambayo sio mazuri na yamekufanya wewe upendo kujipenda wewe mwenyewe kupotea na kujiona kwamba haufai lakini pia kuna wale watu ambao wamekuwa wakiwa bullied from school kutoka mashuleni kwa tokea shuleni alikuwa anaonekanika kwamba labda hana akili, anaonekanika kwamba ni sio mrembo au ni mkaka ambaye anaonekanika na muonekano mbaya, basi wamekuwa wakimuongelea hivyo kwa wao ingawa haiko hivyo. Lakini ni kuwa bullied from school, wanakufanya kwamba ile confidence yako inashuka, self esteem yako inashuka na self love inapotea, lakini ni mambo ambayo mtu ameyabeba kutoka kwenye utoto wake na kuja nayo mpaka ngazi ya utu uzima na kuingia nayo kwenye familia au kuingia nayo kwenye mahusiano ambayo anataka kuyaanzisha na hivi vitu vinafanya kwamba mahusiano yataingia dosari kwa sababu huyu mtu tayari ana mzizi ambao ni wa kutojipenda na kujithamini lakini pia kuna hao watu wanaitwa marafiki ni mtu ambaye amekuwa raised vizuri tu na amefika mpaka ngazi ya kuwa mtu mzima amejikuta mkutana na marafiki lakini wale marafiki wamekuwa wakimshusha ni wale marafiki ambao kila siku wanamshusha wanamuona kwamba haustahili. Yaani hichi wewe bado sana. Hii ngazi bado wewe kuifikia au ili jambo uwezi kulifanya au kutokana na muonekano basi muonekano wako hauvutii au sio mzuri. Kwa ni marafiki ambao wamefika sehemu wamemfanya ule mtu self esteem yake na self love iweze kushuka. Lakini pia kuna wale watu ambao wanaingia kwenye mahusiano Unaingia kwenye mahusiano na mtu lakini yule mtu ambaye unaingia naye kwenye mahusiano amekuwa muda wote akikushusha self esteem yako, akikushusha self love yako. Muda wote amekuwa akikusema kwamba oh, una maisha haya ni kwa sababu ya mimi. Mbona kwenu hakuna maisha kama haya? Amekuwa akikwambia oh, kwa huo muonekano hichi akiwezekaniki. Na kuna wale ambao wameweza kupata watoto basi wenzao wamekuwa wakiwaambia ulikuwa mrembo zamani. Kwa sasa hivi hadi umepata mtoto hivyo, nani atakaye kutaka? kwa mwisho wa siku ile self love inashuka na inapotea kabisa self esteem inaondoka mtu kutokana na maumbile yako amekuwa akikusema na kukosoa kuhusiana na maumbile yako ni watu wetu wa karibu ndio ambao wanatutoa kwenye huu mchezo na wanatutoa katika misingi yetu ukiangalia ili group nililotaja ni watu wetu wa karibu kabisa hakuna mtu ambaye atatoka mbali aje na kuanza kukuongelea mambo hayo na kuweza ku win hichi kitu cha kukushusha wewe self esteem and self love ni watu wetu wa karibu ndio ambao huwa wanatufanya tunajishusha na kupotea kabisa na kujiona kwamba hatufai mbele za watu wengine lakini ni unafaa 
na ni vitu vingi ambavyo unatakiwa kufanya ili uweze kurudisha ile hali yako ya kujipenda na kujikubali na kujithamini ni mambo gani unatakiwa kufanya japo kula kwanza nitakalo kushauri ulifanye ni swala la wewe kuamua kuwa best friend of yourself yani unapotaka kujitengeneza wewe mwenyewe basi unatakiwa uanze wewe mwenyewe na usikaribishe watu wengine anza wewe mwenyewe be a best friend of yourself tafuta hobi za kufanya ambazo zitakufanya uwe karibu zaidi na wewe mwenyewe. Jaribu kutafuta muda ambao utakuwa una spend a very quality time to know yourself. Ambapo huu muda utakupa nafasi ya wewe kukaa chini na ku reason mambo mbalimbali na kuweza kujua goals zako katika maisha ni zipi, dream zako katika maisha ni zipi, na je future yako unataka iwe ya namna gani. Usimshirikishe mtu kwenye swala hili kwa sababu Utakapo mshirikisha mtu utajikuta unatembea kwenye goals, dreams na future ya mtu mwingine instead ya kutengeneza goals na dreams na future yako wewe, wewe kama wewe. Kwa hili swala ni vizuri ukakaa mwenyewe na ukajitafakari wewe mwenyewe na ukapata mwangaza mwingine kabisa kuhusiana na wewe mwenyewe kuanzisha future yako. Kwa tembea kwenye future yako, kwenye dream yako wewe kama wewe. Kitu kingine ambacho nitakushauri ambacho kitakusaidia wewe kuwa best friend of yourself ni swala la wewe kuamua kujipa muda wa kufanya vitu peke yako. Ninaposema kujipa muda kufanya vitu peke yako nikiwa na maanisha ya kwamba zile hobi unazozipenda basi jaribu kuzifanya peke yako. Mfano unaweza ukaamua hata kuanza kufanya mazoezi. Kitendo cha wewe kufanya mazoezi na kuwa peke yako kama ni unakimbia au ni unatembea utajikuta akili yako kuna jambo jipya ambalo utakuwa unaanza kulifikiria zidi yako wewe mwenyewe. Kama unapenda kuogelea basi nenda kaogelee lakini ukiwa peke yako na itakufanya wewe uanze kufungua ukurasa mpya kuhusiana na wewe mwenyewe. Jipe muda wa wewe mwenyewe kujitambua na pia ku spend more time of yourself na kuenjoy hiyo hali ya wewe ku spend more time of yourself. Lakini pia ili uweze kuwa best friend of yourself ni vitu gani vingine ambavyo unatakiwa kuvifanya? Maana hapo nimezungumzia swala la muda tu. Lakini kuna mambo mengine ambayo unatakiwa kuyafanya ili uweze kuwa best friend of yourself. Jifunze ku think twice before making the decision. Bila ya kumtafuta mtu wa kuweza kuzungumza naye ili akufanyie maamuzi. Kaa mwenyewe, jifunze kutengeneza maamuzi wewe kama wewe. Kwa jifikirie mara mbili kabla ya kuamua kufanya maamuzi. Lakini pia katika hii hali ya wewe kuamua kujitengeneza mwenyewe na kuwa best friend of yourself, kitu kingine ambacho unatakiwa kufanya ni kujua mipaka yako na kujua nini unataka. Yote haya yatakusaidia wewe kuwa best friend of yourself na kuwa na mipaka dhidi ya marafiki, kuwa na mipaka dhidi ya familia na kuwa na mipaka juu ya mahusiano ambayo unataka kuyaanzisha. Kwa you will know it from the beginning. Lakini pia kitu kingine ambacho nitakushauri ni kuwa responsible for yourself kwa sababu unapoumizwa kwenye mahusiano ni wewe ndio unaumia. Unapoumizwa kwenye mahusiano ya kirafiki ni wewe ambaye ndio unaumia. Sasa instead ya kuumia zaidi, maana kuna wale watu wakishapata maumivu kama hayo anajikuta tayari anataka kujump na kuanzisha mahusiano mengine ya kimapenzi au kuungiza ku, kuanzisha mahusiano mengine ya kirafiki. Na hii itakupelekea kila siku kurudia the same mistake at the end kwa sababu yale mahusiano mapya unaotaka kuyaanzisha hayata kuletea wewe solution bali yatazidi kukuletea wewe matatizo au wewe ndio utakayepelekea matatizo kwenye mahusiano na hao watu kwa hivyo cha kwanza heal yourself ndio uweze kuingia kwenye mahusiano mengine ukiwa tayari na mipango na kujua haya mahusiano mengine ninayoingia na ingia kwa aina ipi na style ipi na ni mtu wa design gani ninayemhitaji acha kukusanya watu ambao katika wale watu nao waleta ili uweze kusolve tatizo lako ndio hao hao watakuwa tena matatizo mengine zaidi na mwisho wa siku utakuwa hauna mtu ambaye utaweza kuwa naye mwisho kabisa ambacho nitazungumzia ni accept the truth and move on kuna watu kwamba wakikataliwa basi inakuwa ndio mwisho wa dunia hawezi ku move on hawezi kukubaliana na hali halisi anza upya kwa sababu swala ya rejection sio kama ni wapi kiko unalipitia ulilipitia unalipitia ni watu wengi wanapitia lakini pia ndio yamewafanya waweze kuwa better people na kuweza kuwa kufikia ndoto zao trust yourself move on 
lakini unapokuja kwamba una move on ni kwamba tayari umeshajipanga na tayari we mwenyewe unajielewa kwa kina na unajifahamu vizuri na una mikakati ya kwamba haya mahusiano mapya ninayoanzisha goal yake itakuwa ni nini na purpose itakuwa ni ipi na ni mahusiano na namna gani ambayo mimi nahitaji nianzishe na huyo mwenza wangu namtaka awe wa namna gani au atokee mahala gani kwa hivyo asante sana usisahau kusubscribe ku comment na kushare na pia nakukaribisha kwenye mafunzo yetu ya official dating assistance tembelea website yetu www.order.international thank you